przyszła jesień, a wraz z nią początek sezonu grzewczego. Jeśli chodzi o główne osiedla należące, zarządzane przez spółdzielnie mieszkaniowe, o tym decydują zarządy spółdzielni mieszkaniowych, które pisemnie do nas zgłaszają wolę rozpoczęcia bądź zakończenia sezonu grzewczego. W tym roku już wszystkie spółdzielnie zgłosiły gotowość. Ciepłe kaloryfery to znak, że należy sprawdzić nasze instalacje i urządzenia grzewcze, wykonać przeglądy przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Jeśli chodzi o przegląd kominiarski, wykonujemy go minimum raz w roku. Przegląd elektryczny, instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej raz na 5 lat. Przegląd instalacji gazowej raz w roku. Wraz z okresem grzewczym wzrasta niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla, który może powstać z braku dopływu świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie. Nie zatykajmy kratek wentylacyjnych, ponieważ musi być stały dopływ świeżego powietrza do paleniska. Wówczas tlenek węgla nie ma prawa powstać, jeśli mamy instalację grzewczą i wentylacyjną sprawną. Czad nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie jest drażniący i sprawia wrażenie, że go nie ma. Jednak to tylko pozory, gdyż w odpowiednim stężeniu potrafi uśpić, a nawet zabić. I w tamtym roku zdarzeń z tlenkiem węgla mieliśmy aż 8, gdzie 3 osoby zostały poszkodowane. Aby temu zapobiec, warto zaopatrzyć się w czujnik tlenku węgla, który jako jedyny jest w stanie wyczuć unoszący się w powietrzu trujący czad. Widzimy, że ludzie korzystają z tych czujników tlenku węgla coraz to więcej. Statystyki pokazują, że sezon grzewczy niesie ze sobą nie tylko zagrożenie zatrucia czadem, ale i pożarem. W zeszłym sezonie grzewczym doszło do aż 82 pożarów domów i mieszkań, w których zanotowaliśmy 7 osób, 7, 7 osób poszkodowanych. 4 osoby były ranne, natomiast 3 niestety w wyniku tych pożarów poniosło śmierć. Jeśli nie będziemy mieli stosownego przeglądu, o którym mówi prawo budowlane, czyli tak jak powiedziałam, przeglądu instalacji elektrycznej i instalacji gazowej, wówczas Czas firma ubezpieczeniowa prawdopodobnie nie, wy, nie wypłaci nam naszego roszczenia, ponieważ dom był użytkowany niezgodnie z tym prawem budowlanym, nie miał wymaganych przeglądów. I dotyczy zarówno to mieszkańców domków jednorodzinnych, jak i bloków. Bądźmy czujni, zabezpieczmy siebie, swoje domy i mieszkania w tym okresie, który potrwa przez najbliższe kilka miesięcy.